അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈസി കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് നം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ലൈവിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ റിസ്ക്സും ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം അതുണ്ട് പക്ഷെ ലൈവിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പപ്പം തന്നെ ഓഡിയൻസിൻ്റെ എനർജി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു മൂഡിലേക്ക് തന്നെ കയറും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജ് കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കോഫി അടിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനർജി വരും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഡിയൻസിൻ്റെ എനർജി ഫ്ലോ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി സിമ്പിൾ ടെലിവിഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പടം ഒരു സീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ എനർജി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് അത് വെച്ചിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സോ അതും വേറൊരു തരത്തിലൊരു റിസ്ക്കാണ് ഒരു സ്ട്രെസ്സാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡോൺ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എനിക്കിത് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റീടേക്ക് ചെയ്ത് 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 ചെയ്തിട്ടും സീൻ ഫൈനലി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പടം കാണുമ്പോൾ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഇത് തെറ്റിച്ചു അത് തെറ്റിച്ചു എന്ന് ഈ വാക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഫുൾ ഷോൻ്റെ റീപ്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ അയ്യോ അത് വളരെ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അതൊന്നും ആൾക്കാരൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എനർജി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഐ ജസ്റ്റ് തിങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അത് കോൺഫിഡൻസ് അത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്താലും അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോറി ഞാൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഞാൻ വളരെ ബോറിങ് വ്യക്തിയാണ് കേട്ടോ റിയലിസ്റ്റിക് പടം എന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുൾ റിയലിസം ആണെങ്കിൽ ശരി എന്നൊരു എൻ്റെ ശ്രുതി മെനൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ റിയലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ ഞാൻ എനിക്കും ഷൂട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചനും കൂടെ അതായത് സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ സോഷ്യൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് എടുത്ത് ഭയങ്കര ഡിബേറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും അധികം പോകാറില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടർ ശ്രുതി മേനെ എടുത്താൽ വളരെ ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ബട്ട് എനിക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാൻ വല്ല ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ഒരു നല്ലൊരു സൂപ്പർ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോലീസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഐ ഡു ഇറ്റ് വെൽ തീ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇത് നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് കുറവ് ബോളിവുഡിലൊക്കെ പോയ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഒത്തിരി ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ ഇപ്പം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സും കൂടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള അത്ര അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് കേരളത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഓൾറെഡി ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നന്ദിത ദാസ് ആണെങ്കിലും മീര നായർ ആണെങ്കിലും ശരി ഹേമ മാലിനിജിയും ഒരു ഫിലിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലത്തിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറവ് കുറവൊന്നുമില്ല ഫീമെയിൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഷെഫ് ഓക്കെ കുക്കിങ് ഒരു സ്ത്രീൻ്റെ ജോലിയാണെന്നാണ് സോഷ്യൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പക്ഷെ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഷെഫ്സ് മെയിൽസ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണമാണോ അല്ല ചിലരു ചിലരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രൊഫഷൻസിൽ ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻസിൽ മെയിൽസ് സൂപ്പറായിട്ട് ടോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനിലും ഫീമെയിൽസും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഡോ നോ വൈ കേരളത്തിൽ ഫീമെയിൽ എഡിറ്റേഴ്സും ഫീമെയിൽ ഡയറക്ടേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കഴിവ് കഴിവിൻ്റെ കുറവ് കുറവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈനിലാരും ഇതുവരെയായിട്ടും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഐ തിങ്ക് വെരി സൂൺ അത് മാറാൻ പോവാണ് ഫീമെയിൽസും ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കോസ്റ്റ്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി അവർ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി സൂൺ എനിക്കും ശരിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കറക്റ്റാണെന്ന് തേർ
ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദൈവം ഇതൊക്കെ ചൈൽഡ് ലേബർ പോലെയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ അല്ല വേൾഡ് വൈഡ് സിനിമയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഏജും ആ ഒരു സ്മോഗും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെച്ചോറായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തായാലും കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ആ ഏജിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കളിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ ആക്ടിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ആ മെച്ചോറിറ്റി നമ്മളിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെച്ചോറിറ്റി ഇല്ലാത്ത റോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിയാണ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോഗ്രഷൻ ആൻഡ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ് ഓഫ് സിനിമ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആവണത് ബോളിവുഡ് ആയാലും ശരി മലയാളം സിനിമ ആയാലും ശരി തമിഴ് സിനിമ ആയാലും ശരി എല്ലാത്തിലും സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങും നൊറേഷൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അതിൽ അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി പ്ലസ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഏജ് ആണ് Thank you.